गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि माउथ के माउथ कैविटी के शेप्स जो हैं वो किन चीजों पे डिपेंड करते हैं और हमारा माउथ कैविटी मींस हमारे टंग के डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया वेरियस पोजीशंस ऑफ द टंग एंड वेरियस पोजिशन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ जिस पे कि डिपेंड करता है कि किस टाइप के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लस जब हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर स्पीच साउंड्स को क्लासिफाई करते हैं उस पर इन्हीं सारे पोजिशन ऑफ द माउथ का यूज होता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे बट उसके पहले ये जानना जरूरी है कि माउथ की किस किस पोजिशन को मैंशन किया जाता है उस डिफ्रेंशिएशन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप ऑफ द माउथ कैविटी डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द टंग एंड लिप्स हमारे लिप्स और टंग के पोजीशन के हिसाब से हमारी माउथ कैविटी का शेप जो है वो डिपेंड करता है द रूफ ऑफ द माउथ इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। रूफ ऑफ द माउथ से मतलब है अंदर में जो ऊपर का पार्ट है हमारा वो तीन पार्ट्स में बांटा गया है फर्स्ट पार्ट द टीथ रिज टीथ रिज कहते ऊपर का जो दात है ठीक उसके पीछे का जो एरिया है उसको टीथ रिज कहते हैं देन द हार्ड पैलेट हार्ड पैलेट कहते हैं ऊपर का जो या तालू जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैसे ऊपर का जो पार्ट है अंदर का आगे का पोर्शन उसको कहते हैं हार्ड पैलेट और पीछे के पोर्शन को कहते हैं सॉफ्ट पैलेट तो जो माउथ का रूफ है उसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है द टीथ रिच द हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट ठीक है नाउ वेरियस पोजिशन ऑफ लिप्स हमारे लिप्स के डिफरेंट पोजिशन होते हैं कुछ जब हम कुछ लेटर्स का कुछ साउंड कुछ साउंड स्पीच साउंड्स का को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लिप्स राउंडेड होते हैं किसी में हमारे लिप्स न्यूट्रल होते हैं ना तो राउंडेड ना ही अनराउंडेड और किसी में हमारे लिप्स अनराउंडेड होते हैं जैसे हम ओ ओ बोल रहे तो हमारे लिप्स कम्प्लीटली राउंडेड है तो इसी तरह डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस करने में डिफरेंट तरह के लिप्स के डिफरेंट पोजिशन होते हैं नाउ द टंग कैन बी सेट टू हैव थ्री सेक्शन और जो हमारा जीभ है उसके बारे में भी कह सकते हैं दैट इट हैज थ्री सेक्शंस। एक सेक्शन जिसमें कि ब्लेड और टिप आता है द पार्ट अपोजिट द टीथ रिज इज कॉल्ड द ब्लेड एंड इट्स एंड इज कॉल्ड द टिप मतलब जो जीभ का ये साइड का जो पूरा पोर्शन होता है इस साइड और इस साइड उसको हम कहते हैं ब्लेड्स और जो सामने का ये साइड में जो सामने का पोर्शन होता है जीप का उसको हम कहते हैं टिप देन फ्रंट और बैक तो द पार्ट अपोजिट द हार्ड पैलेट मतलब ये सामने वाला जो पोर्शन है आगे वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग एंड जो सॉफ्ट पैलेट के ठीक अपोजिट का पोर्शन है मतलब हमारे जीप का पीछे का पार्ट जो है उसको हम कहते हैं बैक ऑफ द टंग नाउ रूट कहते हैं द पार्ट एट द बेस ऑफ द टंग इज कॉल्ड द रूट मतलब जीप के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रूट तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे जो टंग है उसके थ्री सेक्शन को डील करते हैं ब्लेड फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट एंड रूट और ब्लेड का जो एंड होता है मतलब सामने का जो पोर्शन है जीप का उसको हम टिप कहते हैं और ऊपर के पोर्शन में आगे का पोर्शन को फ्रंट और पीछे का पोर्शन को बैक और जीप के नीचे का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं रूट तो ये डिफरेंट पोजिशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द टंग हुए ना यहाँ पे हमने पढ़ा एक पार्ट होता है हमारे माउथ कैविटी का जो रूफ होता है हमारे माउथ का जिसको कि सॉफ्ट पैलेट कहते हैं अब उस सॉफ्ट पैलेट जो है उसका क्या पोजीशन है उस हिसाब से साउंड्स जो है वो तीन तरह के होते हैं ओरल साउंड्स नेजल कॉन्सोनेंट्स एंड नेजलाइज्ड साउंड्स ओरल साउंड्स कहते हैं द सॉफ्ट पैलेट इज नॉर्मली रेस्ड सो दैट द पैसेज थ्रू द नोज इज ब्लॉक्ड एंड द एयर फ्रॉम द लंग्स कम आउट थ्रू द माउथ अब ओरल ओरल से यूज वेरी जो ओरल वर्ड है उससे रिलेशन होता है माउथ का तो ओरल साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब सॉफ्ट पैलेट नॉर्मली रेस्ड होता है जब सॉफ्ट पैलेट थोड़ा उठा होता है और जो नेजल पैसेज है जो नाक में हवा जाने का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है और एयर फ्रॉम द लंग्स वो डायरेक्टली सिर्फ माउथ से बाहर निकलता है तो इस तरह से जब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ओरल साउंड नेजल साउंड कहते हैं जब हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है वो लोअर्ड होता है जब वो नीचे होता है और एयर फ्रॉम द लंग्स जो है वो नोज से निकलता है जो एयर है लंग्स से आ रहा है वो नाक से निकलता है क्योंकि हमारा सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड है उस तरह जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं नेजल कॉन्सोनेंट्स और नेजलाइज साउंड कहते हैं जब सॉफ्ट पैलेट जो है वो न्यूट्रल पोजिशन में मीन्स ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है तो जो लंग्स से एयर आ रहा है वो ओरल मीन्स माउथ के थ्रू भी बाहर आता है और नेजल कैविटी से भी बाहर आता है मीन्स ना तो नेजल कैविटी ब्लॉक है ना ही ओरल कैविटी ब्लॉक है जो लंग्स से एयर आ रहा है वो थोड़ा नेजल कैविटी से निकल रहा है और थोड़ा 
ओरल कैविटी से मीन थोड़ा मुंह से निकल रहा थोड़ा नाक से तो वो वो साउंड वैसे साउंड जब सॉफ्ट पैलेट अपने मीन्स मीडियम न्यूट्रल पोजिशन में ना तो ऊपर और ना ही नीचे है उस केस में जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं नेजलाइज साउंड्स सो गाइज इफ यू वॉन्ट यू कैन इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू मे प्लीज टेक इट ना होप आपको ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ एंड डिफरेंट पोजिशन ऑफ लिप्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम साउंड को प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगी और आई होप कि आपको ओरल साउंड्स नेजल कॉन्सेंस और नेजलाइज साउंड्स ये तीनों समझ आ गया उसके बीच का डिफरेंस समझ आ गया स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस और एडवाइसेस फॉर मी यू मे प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स और यू मे इवन लीव मी अ मैसेज एट माय फेसबुक पेज द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड इफ यू लाइक द वे आई डिस्क्राइब दिस टॉपिक्स देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू वांट सच मोर सच Uh, video more such videos on different topics then please do subscribe my channel and share this video with your friends that's all thank you see you in the next video till then keep smiling and have wonderful days thank you